உலகெங்கும் பார்த்து ரசித்து கொண்டிருக்கும் ஜி தமிழ் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு அன்பார்ந்த காலை வணக்கம் காசம் புகச்சல் கருவிழி நோய் வாத மணல் கூசும் பீலிகம் புதாங்கர நோய் பேசி வையால் எண்ணாங்காணி படிவம் ஏமாம் செப்பல் எண்ணெய் பொன்னாங்காணி கொடியை போற்று அகத்தியர் வந்து இந்த பாடல் மூலமாக நமக்கு சொல்லக்கூடிய கருத்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பொன்னாங்கண்ணி கீரையில் இருக்கிற சத்தை பற்றி விரிவாக சொல்லியிருக்காரு அதாவது நுரையீரல் சளி அதிகமாக கட்டிக்கொண்டு இரவு நேரத்தில் வந்து தூங்கும் போது சத்தம் வரும் இதை வந்து வீசிக்குன்னு சொல்லுவாங்க இந்த நுரையீரல் சளியை கரைப்பதற்கும் காச நோயை போக்குவதற்கும் அதிக அளவில் பொன்னாங்கண்ணி கீரையில் உள்ள சத்துக்கள் வந்து பயன்படுது அதே மாதிரி சளி அதிகமாக கட்டிக்கொண்டு சிலருக்கு இருமல் வரும் அந்த இருமல் வந்து புகைஞ்சி புகைஞ்சி இருப்பதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த புகைச்சலுடன் வரக்கூடிய இருமலை போக்குறதுக்கும் இந்த பொன்னாங்கண்ணி கீரை வந்து அதிக அளவில் பயன்படுது அதே மாதிரி கண்களில் எதேனும் பாதிப்பு இருந்தாலும் ரத்தம் சரியாக போகவில்லை என்றால் அங்கே வந்து கண் பார்வை கோளாறு வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு அந்த மாதிரி கண்களில் மட்டும் தொண்ணூத்தாறு வகையான பாதிப்பு வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு அந்த தொண்ணூத்தாறு வகையான கண் நோயும் போக்கக்கூடிய தன்மை இந்த பொன்னாங்கண்ணி கீரை கொண்டு அதே மாதிரி உடலில் வந்து எலும்புகளில் ஏதேனும் வளர்ச்சி குறைபாடு இருந்தாலும் அந்த குறைபாட்டை போக்குறதுக்கும் இந்த பொன்னாங்கண்ணி கீரை வந்து அதிக அளவு பயன்படக்கூடியதாக இருக்குது அதே மாதிரி கண் கூச்சம் பல் கூச்சம் இந்த இரண்டு நோயை போக்குறதுக்கும் பொன்னாங்கண்ணி கீரை அதிக அளவில் நமக்கு பயன்படுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வயிற்று பொண்ணு இருந்தாலும் அந்த வயிற்று பொண்ணை போக்குறதுக்கும் இதை வந்து ஒரு பொரியலாக தயார் செஞ்சு சாப்பிட்டாலே போதுமானது வயிற்று புண்ணை ஆற்றக்கூடியது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தலை உஷ்ணம் தலைவலி ஒற்றை தலைவலி போன்ற பல நோயை போக்குறதுக்கு இந்த பொன்னாங்கண்ணி கீரை வந்து நமக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்தாக பயன்படுது இந்த பொன்னாங்கண்ணி கீரையில் பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் ஏ இருக்குது பி சத்து இருக்குது சி சத்து இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இரும்பு சத்து பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் போன்ற எல்லா சத்துக்களும் உள்ளடக்கியது இதை விட மிக முக்கியமாக தங்கச் சத்து வந்து இந்த பொன்னாங்கண்ணி கீரையில் இருக்கு பொன்னாங்கண்ணி கீரையில் வந்து இந்த மாதிரி சிவந்த நிறத்தில் ஒரு சில கீரை வந்து காணப்படும் அதே மாதிரி நல்ல பச்சை நிறத்திலையும் ஒரு சில கீரை வந்து காணப்படும் எது எப்படி இருந்தாலும் பொன்னாங்கண்ணி கீரையில் வந்து சத்து வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதாவது எல்லா கீரையை விட பொன்னாங்கண்ணி கீரைக்கு வந்து ஒரு தனி மகத்துவம் உண்டு பேரிலேயே வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் பொன் ஆம் காணி அதாவது நம் உடலை வந்து பொன் போல உருவாக்குவதற்கு இந்த கீரை வந்து அதிக அளவில் பயன்படுது அதே மாதிரி பார்வை கோளாறு இருந்தாலும் அந்த பார்வை கோளாறை போக்குறதுக்கும் இந்த கீரை வந்து அதிக அளவில் பயன்படுது பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொன்னாங்கண்ணி கீரையை வந்து நம்ம வாரத்தில் ஒரு மூன்று நாள் சாப்பிட்டாலே நம் உடல் வந்து காய கல்பமாகும் எந்த ஒரு வியாதியும் வராமல் நீடித்த ஆயுளுடன் வாழ்வதற்கு இந்த பொன்னாங்கண்ணி கீரை வந்து அதிக அளவில் நமக்கு பயன்படுது இந்த பொன்னாங்கண்ணி கீரையை வைத்து நம்ம இன்றைக்கி ஒரு சமோசா ஒன்று செய்ய போகிறோம் அதாவது அந்த சமோசாவை வந்து சாப்பிட்டால் உடலில் ஏற்படக்கூடிய சில முக்கியமான வியாதிகளை போக்குறதுக்கு பயன்படுது அதே மாதிரி அந்த பொன்னாங்கண்ணி கீரை விழுத வச்சு ஒரு தைலம் ஒன்று காய்ச்ச போகிறோம் இந்த தைலத்தை வந்து நாலு விதமாக பயன்படுத்தலாம் நாலு விதமாக பயன்படுத்தும் போது நம் உடலில் ஏற்படக்கூடிய பல நோயை போக்குறதுக்கு பயன்படுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொன்னாங்கண்ணி கீரையை வந்து நல்லா அடை மாதிரி தட்டி காய வச்சு அதை ஒரு மருந்தாக ஒன்று தயார் பண்ண போகிறோம் அந்த மருந்தை வந்து பயன்படுத்தும் போது கண் நோயை போக்குறதுக்கு பயன்படுது இப்போதைக்கு இந்த பொன்னாங்கண்ணி கீரையை வைத்து ஒரு தைலம் ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த தைலம் தயார் செய்யும் விதத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் நேர்களை உடல் எரிச்சலை போக்குறதுக்கான ஒரு தைலம் எப்படி தயாரிக்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் நல்லெண்ணெய் பொன்னாங்கண்ணி விழுது நெல்லிக்காய் சாறு பசும்பால் அதிமதுரம் இப்போ இந்த தைலம் எப்படி காய்ச்சறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு வானலில் நூறு மில்லி நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் லேசாக சூடாகிடுச்சு இப்போ நாம் ஏற்கனவே ஒன்று ரெண்டாக தட்டி வச்சுருக்கிறேன் அதிமதுரத்தை இதோட சேர்த்துக்கலாம் அதிமதுரம் ஒரு அஞ்சு கிராம் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கூட ரெண்டு ஸ்பூன் பொன்னாங்கண்ணி விழுது சேர்த்துக்கலாம்
அடுத்ததா இது கூட ரெண்டு ஸ்பூன் நெல்லிக்காய் விழுது சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததா இது கூட ஐம்பது மில்லி அளவுக்கு பசும்பால் சேர்த்துக்கலாம் அடுப்பை நல்லா ஸ்லோவில் வச்சு இந்த தைலத்தை காய்ச்சிக்கலாம் இதில் ஈரத்தன்மை அதிகமாக இருக்குது இந்த ஈரத்தன்மை போகிற வரைக்கும் நம்ம பதமாக காய்ச்சணும் இந்த சலசலப்பு அடங்கணும் இந்த நுரையும் அடங்கணும் இது வந்து சலங்க சத்தம்னு சொல்லுவாங்க இந்த சலங்க சத்தம் அடங்குற வரைக்கும் நம்ம இந்த தைலத்தை ஸ்லோவில் வச்சு காய்ச்சணும் இப்போ நாம் சேர்த்த அந்த பொருட்கள் எல்லாம் வந்து எண்ணெயில் அப்படியே மேலே மிதக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஈரத்தன்மையை அடங்கிடுச்சு நம்ம இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் நேர்களை இப்போ இந்த தைலம் தயாராகிடுச்சு இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு வானலில் தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் ஊற்றி அதிமதுர பொடி பொன்னாங்கண்ணி இலை விழுது நெல்லி விழுது பசும்பால் இதையெல்லாம் சேர்த்து ஸ்லோவில் வச்சு பதமாக காய்ச்சி இறக்கணும்னா இந்த தைலம் தயார் நேயர்களே இந்த பொன்னாங்கண்ணி தைலம் தயாராகிவிட்டது இந்த பொன்னாங்கண்ணி தைலத்தை வந்து தலையில் தேய்ச்சி நல்லா ஊற வச்சு குளிக்கும் போது உடல் உஷ்ணத்தை குறைக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொன்னாங்கண்ணி தைலத்தை ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து வாயில் போட்டு நல்லா கொப்பளித்து அந்த தைலத்தை வெளியே துப்பும்போது பற்களுக்கு இடையே உள்ள கிருமிகளை அழிக்கும் அதே மாதிரி பற்சொத்தை இருந்தாலும் அதையும் போக்கும் முக்கியமாக வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த எனாமல் பாதிப்படைந்து பல் கூச்சம் வந்து நிறையா இருக்கும் அந்த பல் கூச்சத்தை போக்குறதுக்கு இந்த தைலம் வந்து அதிக அளவில் பயன்படுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தைலத்தை வந்து ஒரு தேக்கரண்டி அளவு இருக்குது காலையில் வெறும் வீட்டில் சாப்பிட்டாங்கன்னா வயிற்று புண்ணு ஆற்றும் அதே மாதிரி வயிற்றில் வந்து ஏதாவது பிரச்சனைங்க இருந்தாலும் அந்த பிரச்சனையை சரி செய்து நோய் வராமல் பாதுகாக்கக்கூடிய தன்மை இந்த தைலத்துக்கு உண்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உடல் எரிச்சல் நிறையா இருக்கும் இது வந்து சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு அதிகமாக உடல் எரிச்சல் இருக்கும் உடல் அரிப்பும் இருக்கும் அந்த எரிச்சல் அரிப்பு இதெல்லாம் போக்குறதுக்கு இந்த தைலத்தை வந்து உடல் முழுதும் பூசி ஊற வச்சு சீக்காய் தோல் போட்டு நல்லா தேய்ச்சி குளிச்சுன்னு வந்தாங்கன்னா அந்த தோல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பாதிப்பெல்லாம் போக்கி எரிச்சலையும் அரிப்பையும் உடனடியாக நிறுத்தக்கூடிய ஆற்றல் இந்த தைலத்துக்கு உண்டு இந்த மாதிரி இந்த தைலத்தை வந்து நான்கு வகையாக பயன்படுத்தலாம் உள்ளுக்கும் சாப்பிட்லாம் வாய் குப்பளிக்கலாம் அதே மாதிரி தலைக்கு தேய்க்கலாம் உடல்லையும் தேய்ச்சி பயன்பெறலாம் இந்த மாதிரி உடலில் ஏற்படக்கூடிய பல நோயை போக்குறதுக்கு இந்த தைலம் வந்து பயன்படுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தலையில் தேய்ச்சி ஊற வச்சு குளிக்கும் போது மனநில பாதிப்பு இருந்தால் கூட அந்த பாதிப்பை போக்குறதுக்கும் ஒற்றை தலைவலியை போக்குறதுக்கு இந்த தைலம் வந்து அதிகமாக பயன்படக்கூடியது இது எல்லாரையும் சுலபமாக பயன்படுத்தி பயனடையலாம் இந்த பொன்னாங்கண்ணி கீரைக்கு வந்து சீதைன்னு ஒரு பேர் இருக்குது அந்த சீதை என்ற பேரை வைத்து ஒரு பாடல் ஒன்று இருக்குது அதாவது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சீதையை நாடரும் சீரன உண்டிட காதசேர் நோயெல்லாம் காத ஓடிடுமே அதாவது இந்த பொன்னாங்கு நிக்கிரியை வந்து வாரத்தில் ஒரு மூன்று நாள் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் சாப்பிட்டாலே நம் உடலில் ஏற்படக்கூடிய பல நோய் வந்து காத தூரம் ஓடிடும் அதாவது நம் உடலுக்கு வந்து எந்தவித ஒரு நோயும் வராமல் நம் உடலை வந்து பாதுகாப்பதற்கும் நம் உடலை ஒரு காயக்கல்பமாக மாற்றுவதற்கும் இந்த பொன்னாங்கண்ணி கீரையில் உள்ள சத்துக்கள் வந்து அதிக அளவில் பயன்படுது இந்த பொன்னாங்கண்ணி கீரையை வைத்து ஒரு சமோசா ஒன்று செய்ய போகிறோம் அந்த சமோசாவை வந்து சிறு குழந்தைகள் சாப்பிட்டாங்கன்னா நல்லா உடல் வளர்ச்சி நல்லாயிருக்கும் கண் பார்வை வந்து தெளிவாகும் அது மாதிரி வந்து சிறு குழந்தைகளுக்கு வந்து உடல் வளர்ச்சி அதிகமாக்குவதற்கு இது அதிகமாக பயன்படுது இந்த சமோசா தயார் செய்யும் விதத்தை ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம் குழந்தைகளுடைய உடல் வளர்ச்சியை தேத்துறதுக்கான ஒரு சமோசா எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் பொன்னாங்கண்ணி கீரை கேரட் துருவல் வெங்காயம் 
சீரகத்தூள் மிளகுத்தூள் இந்துப்பு கோதுமை மாவு நாம் இப்போ இந்த பொருட்களை வச்சு சமோசா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு வானலில் தேவையான அளவு கடல் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் இப்போ நல்லா சூடாகிடுச்சு நம்ம பொடியாக நறுக்கிய வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் கொஞ்சம் பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் லேசாக வதக்கிக்கோங்க அடுத்ததாக இது கூட நம்ம துருவி வச்சுருக்கிற இந்த கேரட் துருவில் சேர்த்துக்கலாம் மண்ணுக்கோங்க <laughs> இப்போ இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ இந்த கீரைக்கு தேவையான அளவு இந்துப்பு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம என்னதான் இது ஒரு உணவு பொருளாக செஞ்சாலும் இது ஒரு மருந்து தான் அதனால நம்ம இந்துப்பு சேர்த்துக்கிறது நல்லது அடுத்ததா கொஞ்சம் சீரகத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து ஒரு ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் நீங்க லேசா எண்ணெய் விட்டு இந்த மாதிரி வதக்கினீங்கனாலே நல்லா வெந்துரும் இப்ப இது தயாராயிடுச்சு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணி இதை ஆற வச்சு வச்சுக்கலாம் நேர்களை நாம இப்ப வதக்கின இந்த பொன்னாங்கண்ணி கீரை ஆற வச்சு எடுத்து வச்சிருக்கிறோம் இப்ப அடுத்ததா என்ன செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு வானல்ல கடல் எண்ணெய் ஊத்தி நல்ல சூடு பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் சூடாகிறதுக்குள்ள நாம கோதுமை மாவை ஒரு பூரி மாவு பதத்தில் பிசைஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்குறோம் அதாவது கோதுமை மாவில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து தண்ணியும் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்து பூரி மாவு பதத்தில் பிசைஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்குறோம் இதை வந்து சின்ன சின்ன பூரிகளாக முதல்ல திரட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் நாம் இப்போ அந்த பூரி மாவை வந்து சின்ன சின்னதாக பூரி மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டாக திரட்டி எடுத்து வச்சுருக்குறோம் இப்போ நாம் இதை வந்து ஒரு சமோசா மாதிரி இந்த மாவுக்குள்ளே நாம் ஏற்கனவே வதக்கி வச்சுருக்குற இந்த கீரையை ஒரு பூரணம் மாதிரி வச்சு ஒரு சமோசா செய்ய போகிறோம் நம்ம இந்த திரட்டி வச்சுருக்கிற இந்த பூரியை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி சமோசா மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கோன் மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுக்குள்ளே நம்ம ஆற வச்சு வச்சுருக்கிற இந்த கீரை பூரணத்தை வச்சுக்கலாம் இப்போ இதை அப்படியே மடித்து இது லேசாக நீங்கள் தண்ணி தொட்டு இப்படி பண்ணிங்கன்னா ஒட்டிக்கும் அழகாக நாம் இப்போ இதை சமோசா ஷேப்பில் தயார் பண்ணி வச்சுருக்குறோம் இது எதுக்காக த சமோசா மாதிரி செஞ்சுருக்கோன்னா குழந்தைங்க வந்து இதை கீரைன்னு தெரியாமல் சாப்பிடுவாங்க அதுக்காக தான் வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுக்குறது அது இல்லாமல் பெரியவங்களுக்கும் வந்து சாயந்தரத்தில் ஏதாவது சாப்பிடணும் ஒரு சிலருக்கு வந்து அந்த சாயந்தரத்தில் முறுக்கு பஜ்ஜிலாம் சாப்பிட்டு பழக்கமாயிருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு உணவை செஞ்சு கொடுத்தோம்னாக்கா உடலுக்கு ரொம்ப நல்லது அதனால் இதை வந்து ஒரு சமோசாவாக நம்ம செய்கிறோம் இப்போ இதை மடித்து வச்சுருக்கிறோம் இப்போ இதை எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு இதில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு எண்ணெயை வடித்தா மாதிரி ஒன்று ஒன்றா எடுத்துக்கலாம்
நேர்களை இப்ப இந்த சமோசா தயாராயிடுச்சு இதை எப்படி செய்யறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு வானல்ல தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டு வெங்காயம் கேரட் துருவல் பொன்னாங்கண்ணி கீரை இந்துப்பு சீரகத்தூள் மிளகுத்தூள் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி ஆற வச்சு அதுக்கப்புறமா கோதுமை மாவை பூரி மாவு பதத்தில் பிசைஞ்சி பூரி மாவு திரட்டுற மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டாக திரட்டி அதுக்குள்ளே இந்த கீரை பூரணத்தை வச்சு சமோசா ஷேப்பில் போட்டு ஒரு வானலில் எண்ணெயை நல்லா காய்ச்சி அதில் போட்டு எடுத்து பொறிச்சு எடுத்தோம்னா இந்த சமோசா தயார் அன்பார்ந்த நேயர்களை இந்த பொன்னாங்கண்ணி சமோசா தயாராகிவிட்டது அதாவது இந்த சமோசா தயார் செய்வதற்கு வெறும் கோதுமாவு மட்டும் தான் பயன்படுத்தியிருக்கோம் எல்லாரும் வந்து சமோசா செய்யறதுக்கு வந்து மைதா மாவை சேர்ப்பாங்க மைதா வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப கெடுதல் அதனால் வந்து இது கோதுமை மாவில் தயார் செஞ்சுருக்கோம் இந்த சமோசா வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது உடல் வளர்ச்சி நல்லாயிருக்கும் பொன்னாங்கண்ணி கீரையில் வந்து தங்கச்சத்து அதிகமாக இருக்குது அனைத்து உயிர் சத்துக்களும் அந்த கீரையில் இருக்கின்றது அதே மாதிரி இந்த கீரையை வந்து ஒரு தொகையிலாகவோ பொறியிலாகவோ செய்து கொடுத்தா சாப்பிட மாட்டாங்க குழந்தைங்க மாலை நேரத்தில் இது போல வந்து அந்த பொன்னாங்கண்ணி கீரையை நல்லா சுத்தம் செய்து ஒரு சமோசா மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கும்போது குழந்தைங்க வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த கோதுமை சத்து உள்ள போச்சுன்னா உடல் வளர்ச்சியை அதிகப்படுத்தும் அதே மாதிரி வந்து அந்த பொன்னாங்கண்ணி கீரையில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து சத்துக்களும் குழந்தைகளின் உடலில் வந்து நல்லா கலந்து உடல் வளர்ச்சி வந்து நன்றாக இருக்கும் அதே மாதிரி எலும்புகளில் ஏதாவது பாதிப்பு இருந்தால் கூட அந்த பாதிப்பை போக்கி எலும்பு வளர்ச்சி நல்லா இருக்கும் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்க வந்து ஓடி ஆடி விளையாடுறது கிடையாது அதனால் அவங்களுக்கு வந்து சீக்கிரம் பசி இருப்பது கிடையாது எப்போ பார்த்தாலும் வந்து அந்த பாக்கெட்டில் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளை அதிகமாக சாப்பிட்றாங்க அந்த பாக்கெட்டில் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளை வந்து ப்ரெசர்வேட்டர் சேர்க்குறாங்க அந்த ப்ரெசர்வேட்டர் வந்து உடலுக்குள்ளே போச்சுன்னா பலவிதமான நோய் உபாதைகளை உண்டு பண்ணும் அதனால் அந்த மாதிரி உணவுகளை வந்து தவிர்த்து வீட்லேயே அந்த மாதிரி ஒரு எளிய முறையில் பொன்னாங்கண்ணி கீரையை வைத்து ஒரு சமோசா செஞ்சு கொடுக்கும்போது குழந்தைங்க வந்து நல்லா அழகாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அதனால் வந்து உடலில் வந்து பலவிதமான நன்மைகள் நடக்கும் உடல் வளர்ச்சி நல்லாயிருக்கும் ஞாபக சக்தி திறன் அதிகமாக இருக்கும் எலும்பு வளர்ச்சி எதேனும் குறைபாடு இருந்தால் கூட அதை போக்கும் சில குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப குள்ளமாக இருப்பாங்க உடல் வளர்ச்சி இல்லாமல் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த பொன்னாங்கண்ணி கீரையை வைத்து இது போல் ஒரு சமோசா தயார் செஞ்சு கொடுக்கும்போது குழந்தைங்களும் உடல் வளர்ச்சி நல்லா அழகாக இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எப்போ பார்த்தாலும் சுறுசுறுப்புடன் காணப்படுவாங்க ஒரே இடத்துல உட்கார்ந்து விளையாடுவதை தவிர்த்து ஓடி ஆடி விளையாடும்போது அந்த குழந்தைகளின் வளர்ச்சி இன்னும் அதிகமாகும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு மாலை நேரத்தில் ஏதாவது சாப்பிடணும்னு தோணும் இந்த பஜ்ஜி போண்டா இதெல்லாம் சாப்பிடும்போது கள்ள மாவால் செஞ்ச பஜ்ஜி போண்டாவெல்லாம் வந்து அதிகமாக சாப்பிட்டாங்கன்னா உடல் வலி வரும் வாயு அதிகமாக சேர்ந்து கொண்டு வயிற்று வலி வரும் வயிற்று உப்புசம் வரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மலச்சிக்கல் ஏற்படும் இந்த மாதிரி பலவிதமான பாதிப்புகள் வரும் அந்த கள்ள மாவில் செஞ்சு உணவை சாப்பிட்டா கோதும் மாவு பொன்னாங்கண்ணி கீரை இதால் செஞ்ச ஒரு சமோசாவை அவங்க சாப்பிடும்போது உடலுக்கு வந்து எந்த விதமான தீங்கும் நேராது அதே மாதிரி அந்த சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய அதிக வாத நோயை போக்கக்கூடிய தன்மை வந்து இந்த பொன்னாங்கண்ணி கீரைக்கு உண்டு சித்தர் வந்து அழகாக சொல்லியிருக்காரு வாதம் அனலையும் போக்கக்கூடியதுன்னு அதை மாதிரி உடல் சூட்டை போக்குறதுக்கும் வாதத்தை போக்குறதுக்கும் இந்த பொன்னாங்கண்ணி கீரை வந்து அதிக அளவில் பயன்படுது இதை சின்ன குழந்தைங்களும் சர்க்கரை நோயாளிகளும் மற்ற அனைவருமே அழகாக விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய பொருள் இது இதை அனைவரும் சாப்பிட்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொன்னாங்கண்ணி அரைத்த விழுத வச்சு ஒரு மருந்து ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த மருந்தை வந்து கண்களில் பற்றா போடும்போது கண் பார்வை அதிகப்படுத்தும் அதாவது தொண்ணூத்தாறு வகையான கண் நோயை போக்கி கண் பார்வை தெளிவாக தெரிவதற்கு அந்த மருந்து வந்து அதிக அளவில் நன்மை செய்யக்கூடியது இந்த மருந்து தயார் செய்யும் விதத்தை ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம் பொன்னாங்கண்ணி கீரை விழுத வச்சு கண்ணுக்கு குளிர்ச்சி கொடுக்கக்கூடிய மருந்து எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் பொன்னாங்கண்ணி கீரை விழுது இந்த பொன்னாங்கண்ணி கீரை விழுத நல்லா அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க விழுதா நம்ம வீட்டில் வந்து பானையில் வந்து தண்ணி வச்சு வச்சுருப்போம் அந்த பானைக்கு மேலே இந்த விழுத கொஞ்சமாக எடுத்து இதை கொஞ்சம் நல்லா டைட்டாக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இது நான் பானைக்கு பதில் இந்த பாத்திரத்தில் போட்டு காமிக்கிறேன் இந்த தண்ணி பானை மேலே இந்த மாதிரி ஒரு அடை மாதிரி தட்டி வச்சுருங்க நம்ம இந்த தண்ணி பானை மேலே இந்த மாதிரி ஒரு அடை மாதிரி கொஞ்ச நேரம் தட்டி வச்சோம்னா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து அதில் இருக்கிற தண்ணி எல்லாம் கொஞ்சம் டைட்டாகி ஒரு வடை மாதிரி ஈஸியாக எடுக்கிறதுக்கு உங்
பொன்னாங்கண்ணி கீழே உள்ள சத்துக்கள் வந்து தொண்ணூத்தாறு விதமான கண்ணோயை போக்குறதுக்கு அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது இந்த பொன்னாங்கண்ணி கீரையை வந்து உள்ளுக்கு சாப்பிடும்போது ரத்த நாளங்களில் எந்த பாதிப்பு இருந்தாலும் அந்த பாதிப்பை போக்கி கண் பார்வை வந்து தெளிவாக தெரிய வைப்பதற்கு பயன்படுகிறது அதே மாதிரி இந்த பொன்னாங்கண்ணி கீரையை வந்து நல்லா அரைத்து விழுதாக்கி நம் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மண் பாத்திரங்கள் மீது இதை ஒரு அடை மாதிரி தட்டி வச்சு அது ஒரு இரண்டு மணி நேரம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா கையில் தானாக வந்துடும் அந்த வந்த அடை மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த விழுதை எடுத்து ரெண்டு கண்களில் வைத்து ஒரு வெள்ள துணியை கொண்டு இருக்க கட்டி கொண்டு தூங்கி விட வேண்டும் காலையில் எந்திரிச்சு அந்த மருந்து எடுத்து போட்டுட்டு அதே மாதிரி அடுத்த நாளும் ஒரு அடை மாதிரி தட்டி காய வச்சு அந்த மருந்து எடுத்து கண்ணில் வச்சு கட்டிக்கின்னு தொடர்ந்து ஒரு ஒரு வாரம் அந்த மாதிரி வந்திங்கனாலே போதுமானது கண்களில் ஏற்படக்கூடிய பல பாதிப்பை போக்கி கண் பார்வை வந்து மிக பிரகாசமாக தெரிய வைப்பதற்கு இந்த பொன்னாங்கண்ணி கீரை வந்து அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது இதை மாதிரி தொடர்ந்து செஞ்சாலே போதுமானது கண்களில் வந்து பிறை தோன்றுதல் சதை வளர்ச்சி இரத்த ஓட்டம் சரியாக இல்லைனாலும் சரி அதே மாதிரி காச நோய் காமால நோய் வந்து கண் பார்வை வந்து மங்களாக இருக்கும் அந்த பாதிப்பை போக்குறதுலாம் கூட இந்த பொன்னாங்கண்ணி கீரை வந்து அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது இது போல் உங்கள் வீட்லேயே செஞ்சு கண் பார்வையை வந்து தெளிவாக்கிக்க முடியும் கண் பார்வை குறைபாடு உடையவர்கள் இந்த மருந்தை பயன்படுத்தி பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஒருவருடைய பிறந்த ஜாதகத்தில் லக்னத்திலிருந்து எண்ணி வர இரண்டாம் இடத்தை வந்து கண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த இரண்டாம் இடத்து அதிபதி ஆறு எட்டு பனிரெண்டில் மறைந்தாலோ அல்லது அந்த இரண்டாம் இடத்தில் பாவ கிரகங்கள் வந்து அமர்ந்தாலும் கண்களில் பாதிப்பெறுவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு இந்த பாதிப்பை போக்குவதற்கு சூரியன் சந்திரன் இந்த இரண்டு கிரகங்களுக்கும் இளநீர் அபிஷேகம் செய்து செம்பருத்தி பூவால் அர்ச்சனை செய்து கல்கண்டு பிரசாதமாக விநியோகிக்கும் போது அவர்களுக்கு வந்து அந்த கண் பாதிப்பு நோய் படிப்படியாக குறைந்துவிடும் இந்த பரிகாரத்தை கண் பாதிப்பு உடையவர்கள் செய்து பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அன்பார்ந்த நேயர்களே இன்றைய பாரம்பரிய மருத்துவ நிகழ்ச்சியில் பொன்னாங்கண்ணியின் மருத்துவ குணத்தை பற்றி பார்த்தோம் இதுபோல மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் ஒரு புதிய மூலிகையுடன் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்